a Bonet desde la BOA en Washington. Para el tema del de la, de la situación. Adelante, doña Consuelo. Adelante. Señor Bonet, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, señor Bonet, viendo todo esto que el vicepresidente Pence Bien. tuvo que salir apresuradamente y fue invadido el Capitolio y aquello se ha convertido en un pan de monstruo. Ni en Caracas se ven esas cosas, Bonet, ni en Caracas se ven. No, en, Caracas, sí. en Caracas se ven todos los días, de hecho, pero de todas maneras eh, lo que está ocurriendo es una situación bastante inusual en la zona del Capitolio y ya la policía del Capitolio, que como ustedes saben tiene su propio cuerpo policial, sí. ya ha solicitado ayuda de otras entidades, eh, como en este caso de Virginia, que es, eh, eh, de, digamos, eh, vecino geográfico y, y Maryland y probablemente eh, haya otras unidades de fuerza para lo cual ya de paso la ciudad estaba preparada ya la, la, la alcaldesa de Washington D.C. había solicitado eh, fuerzas adicionales al Pentágono para tratar de lidiar con este tipo de, de, de interrupciones eh, ojalá no pasen de lo que hasta ahora hemos visto aunque podría haber con acto de violencia, a la presencia del vicepresidente en el Capitolio es fundamental para que la producción, para que la protección sea aún más, más, más uh, cuidadosa y, y, y en mayor número y más rigurosa. Entonces, eh, pero eh, por lo menos en la gráfica de televisión estamos viendo que eh, eh, el, el edificio, por lo menos una parte, una, una ala del, del la edificio del Capitolio. La rotonda esencialmente es lo que ha sido ocupado, eh, Bonet, ¿verdad? Eh, 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 correcto, y entonces eh, en estos momentos eh, eh, está suspen suspendida la actividad en, eh, en el Capitolio eh, y hay una gran cantidad de gente en Washington, eh, se presume que han sido convocados por el presidente Trump, eh, no sé cuál es la, 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 el objeto, el, el objeto es protestar algo para lo cual no hay base, pero ahí están, entonces... Pero, eh, pero tuvieron que sacar pens Sí, es de rigor, doña. Ah, es de rigor. Hay que sacarlo para protegerlo. Es de rigor. El protocolo sí. Bueno, sí, yo no sé si... Ahora, yo no señor sé Bonet, si, no, se portó sí. bien diciéndole al presidente eh, Trump, no, yo no voy a hacer lo que usted quiere? Absolutamente, absolutamente extraordinario. De hecho, eh, no solamente la declaración de, del vicepresidente Pence, eh, diciendo que, que en su juramento inicial como, como, como vicepresidente, eh, aceptó respetar y ejercer... Eh, la constitución de Estados Unidos y eso es lo que está haciendo entonces eh, eh, por otro lado otro que según los los, los análisis de, de, de gente conocedora de este asunto eh, la declaración de McConnell fue también histórica la declaración ori original en contra de la posición que ha asumido la gente de protestar el resultado electoral etcétera o sea el tipo aparentemente salvó Ahora, su pellejo ante la historia porque exacto manifestó, yo le he dado al presidente eh, Trump eh, el beneficio de la duda, dije y reconozco que tenía, tal como tal como manifestó, su derecho a, a, a acudir a apelar ante los jueces, etcétera, etcétera, lo hizo, 62 veces fue rechazado, pero ejerció su derecho, entonces es importante. Ahora, dijo McConnell, este proceso tiene que continuar y este proceso es un proceso democrático que debemos respetar porque ya todas las instancias de apelación fueron agotadas. Eh, Bonet, Entonces, eh, ¿quién es la única Bonet, persona que no acepta esto? Es el presidente Trump. Y el presidente Trump, hay que decir que yo sé que, me imagino que como está más, más afuera que adentro, le importa un pito, como decimos en Venezuela, que lo que suceda en la ciudad, si hay destrucción en la ciudad, etcétera, etcétera. Porque esto no hace falta. Esto es una esto es una protesta que está basada en absolutamente nada, es decir, absolutamente sin fundamento, pero convocada por el presidente Trump, quien cree que sí tiene fundamento. Entonces, es una es, 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 una, es una situación delicada, pero eh, este, este tipo de... Imagínense ustedes si... Eh, si Biden no fuera eh, el, el candidato o, o, o el presidente electo eh, eh, con, con, con cierta mesura 
y fuera un tipo con, con un carácter similar al otro para decir, bueno, yo quiero también convocar a la gente que apoya. Imagínate lo que ocurriría, pues. Claro, Bonet, eh, claro. cuando Pedro Jiménez, nuestro compañero aquí, dio la información de, de que se había descontinuado la sesión, nos llamó a preocupación, pero ¿tienes tú alguna información de si esta decisión es parcial? ¿Se retomaría hoy mismo? ¿Se retomaría sí, luego? Porque Pedro, no siente el precedente. Están evacuando el edificio del Congreso y los, eh, las oficinas de los legisladores y edificios contiguos al Capitolio Oye, por eso. el tema de los manifestantes y el temor. En este momento están siendo evacuados. Por ejemplo, la... la sí, lo que pasa es que está, la, los edificios están ocupados por los manifestantes. Señores, es que sí. allá la, la, aparece un una bomber, una vaina de esa. Allá aparece gente rarísima. No, no, y no, no, no. Con, con armas y vaina de eso. Mire, amigos. señor Bonet, antes Aunque de que usted, usted no lo cree. Retire... Perdóneme, doña Consuelo, eh, ¿conoce, ¿conoce usted si hay la posibilidad ah. de que la sesión pueda continuar hoy, Bonet? Podría continuar hoy si se, si se logra despejar el Capitolio, eh, pero, pero hasta estos momentos luce incierto, porque hay una gran cantidad de gente al frente del Capitolio, inclusive dentro del edificio. Eh, yo creo que la policía está tratando de evitar violencia, eh, pero es, es, es sumamente, eh, de hecho, acaba la, la, la alcaldesa de Washington acaba de, de emitir una, una orden de, de, de limitación de movimientos hasta las 6 de la tarde, Tome lo cual es, 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 forma parte naturalmente de, de este tipo de, de, de medidas que obviamente se toman con el objeto de proteger a los ciudadanos de, 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 que ocupan eh, o que residen en esta en esta área de, de la capital estadounidense así que eh, eh, son 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 medidas es, esta es una medida radical la medida de la alcaldesa de, de prohibir señor movimientos Bonet, hasta sí. Sí. señor Bonet, escúchenos que estamos un poco atropellados con haciéndole toda la pregunta pero es que estamos muy in, eh, impactados con todo esto ganaron los demócratas en las dos posiciones Georgia. No sabemos hasta ahora. Con seguridad, Warnock ganó, eh, que es el primero, el primer demócrata que estaba eh, en, con, eh, en competencia Warnock. con Leffler, la, la republicana Leffler, pero Ossoff, eh, que es el segundo demócrata en competencia con Purdue, está en estos momentos con unos 16, 17 mil votos por encima de Purdue pero el proceso no ha terminado. Ah, sí. bueno. Pero, eh, pero por lo menos ya ellos tienen, las horas, dice que es la primera, esa iglesia que él dirige era la iglesia de... La bautista, de, la iglesia bautista. La, es, pero es la iglesia de, de... Martin Luther King. De Martin Madre. Luther King, exacto. Sí, correcto. Sí, pero, y es la primera pero, vez que va a ir un negro senador de ahí pero, del sur, de ahí pero del sur. Pero yo, yo estoy convencido ya Congreso, a esta hora sí. de que lo gana los dos, el Partido Demócrata. Eh, yo creo una pregunta, que va a ganar, sí, los una dos pregunta lo va a ganar el Partido Demócrata. Eh, Entonces, si esta... ganan los dos los Partidos Demócratas, ¿van a tener dos más que los republicanos? No, no, en parte, 50-50. 50-50 con estos dos. Decide la vicepresidenta. Correcto, si decide la vicepresidenta. Ok, eh, Bonet, perfecto. en el caso de, de las acciones que ha cometido Trump, porque todo este incidente este intento de golpe de Estado legislativo que ha estado dando Donald Trump, eh, y él es el autor intelectual, ¿no podría tener consecuencias legales? Ay. Oh, absolutamente, absolutamente. De hecho, mencionaba, les mencionaba ayer en la conversación que había dos legisladores demócratas que habían presentado una solicitud formal ver, al, director, al director del FBI para que investigue apenas una de las cosas que fue la conversación de intimidación que sostuvo el presidente Trump con el secretario de Estado de Georgia y ese es apenas uno de los ángulos ah, los entendidos señalan que la cantidad de problemas legales que aguardan al presidente Trump para entonces expresidente son inconmensurables desde todo punto de vista empresariales, legales, políticos constitucionales, etcétera so, este... No sabemos qué va a pasar, pero por lo menos por el lado de Nueva York, eh, el fiscal de ideal de, la, de... ¿Perdón? Por Nueva York está preso. Por el lado de Nueva York tiene tiene una, una, una considerablemente grave eh, eh, situación legal el presidente Trump, así que desconocemos qué tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la conversación, la conversación que sostuvo el presidente Trump con el secretario de Estado de Georgia... 
se ha hablado de delito, se ha hablado de delito constitucional, de delito electoral, cuando se está intimidando un funcionario público, consígueme tantos votos de manera tal que pueda yo ganar. O sea, explico, o sea, yo, la, la, la gente está alarmada y boquiabierta de los, de, de los inexistentes límites okay. que tiene Donald Trump. Y la, y la intención que tuvo con que el vicepresidente violentara los procedimientos también. Absolutamente. Y déjame decirte que yo. Eh, yo creo que eh, por ahí va a salir en los próximos minutos u horas o quién sabe sí, el próximo si insulto. En pantalla tenemos, en pantalla, gracias Jova, en pantalla tenemos parte de la manifestación allá mismo en Washington para que sí. en el Canal 23 está para que ustedes, nuestros espectadores, puedan ver lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Gracias, Jova. Adelante, señor Bonet. Perdone. Ah, bueno, no, le decía Entonces, simplemente que horas, el próximo insulto por Twitter, el próximo insulto por con Twitter, no, no me extrañaría que no que fuera contra Pence. Claro, le va a decir de Y todo. de paso, no solamente contra Pence, sino contra McConnell, que también lo dijo muy, pero, de ma sí, pero sí. enfáticamente dijo al presidente Trump se le han dado todas las oportunidades legales posibles de recontaje y de y, 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 y todo tipo de recursos posibles, ya se terminó. Y lo que ya quiere es anular proceso. las elecciones, él lo dijo. Él, quedarse él en lo que poder, quiere es anular no las elecciones. Exacto, y entonces, bueno, lamentablemente el mundo está observando que una democracia de la solidaridad de Estados Unidos pues viene a removerse desde adentro. ¿Quién iba a pensar que no era Rusia, sino desde adentro? O sea... Así es profundamente mismo, parece un país lamentable. del tercer mundo. Así es. Caracas, le lamentablemente esa es la situación que estamos observando ahorita. Ah, bueno, lamentablemente no es. esa es la situación que estamos observando ahora. Ahora, ahora la, gente, la gente ha ocupado en masa, Doña, la, empla, la, 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 la emplanada, todo el acceso, el, eh, sí. las áreas de acceso bueno. al Capitolio. Pero, ojalá que la no Guardia muerto, Nacional señor. va a tener que Ayúdanos. intervenir, Bonet. Es muy probable que la Guardia Nacional tenga que intervenir. Ojalá que no haya casos que lamentar, pero eh, eh, es, es siempre eh, siempre es, es difícil que este tipo de cosas, porque resulta que estos señores partidarios del presidente Trump no son precisamente los más pacíficos del mundo. Entonces, eh, ojalá que no sucedan incidentes que lamentar, pero ya se verá qué es lo que es. Mire, 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 es que lo estoy viendo también. Gracias, Chova. Mire, 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 mire la gente en el campo. Emplanada completa, todos los accesos. ¡Wow! Está, sí, está sí, eh, un enorme, Gracias, una enorme, enorme cantidad de gente protestando, aparentemente, y eh, yo me imagino que será muy, para mucha por satisfacción del presidente Trump que me hicieron su llamado. Dio, Bonet, esto se materializó después de que Donald Trump terminara su discurso a este público. Sí, sí. Sí, correcto, sí. porque él lo hizo en cerca de la Casa Blanca y esta gente luego se desplazó hacia sí. el Congreso, que es donde estaba realizando la ceremonia que encabezó el, el vicepresidente Mike Pence. Señor Bonet, una pregunta final en este sentido. Yo estaba viendo la manifestación de él con, la, con los partidarios. Él, él habla... Eh, espontáneamente o todo esto es escrito o, o con el, el, teleprompter, el, el teleprompter ¿qué usted cree? Eh, eh, ¿se, refiere a, ¿se refiere a Trump? a ah, Trump porque eh, sí. él va de un tema a otro un tema a otro un tema a otro, un tema a otro, un tema a otro. <risa> sí, bueno, él generalmente tiene, tiene teleprompter, teleprompter pero no siempre le hace caso <risa> qué barbaridad Ay, Dios. señor Bonet, muchas gracias muy amable cordial saludo, gran abrazo Igualmente, bueno señores, hemos tenido, dice Joe manda a decir que a Trump hay que juntarlo con Maduro y llevarlo a los dos a Guantánamo con los talibanes. A a a a los dos, eh, tal para no, cual. No vamos en, este con momento, la pausa. en este momento se dirige a, a, a Estados Unidos por CNN, Adriano España. Ah, qué bien. Con Uy. cámara antigas en la mano. 